ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ള റിട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഈ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ സെവൻ വൺ ഫോർ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക അവയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി നൽകുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റിട്ടുകൾ എന്ന് നോക്കാം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് റിട്ടുകൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് റിട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും മാത്രമാണ് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും മാത്രമാണ് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്കും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്ന രണ്ട് ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്കും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് റിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് റിട്ടുകൾ ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്കും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പിനെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പിനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് നൽകുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് റിട്ടുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ വാച്യമായ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്താണ് ഈ റിട്ട് എന്ന് നോക്കാം നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ വയ്ക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു വ്യക്തിയെ തടവിൽ വയ്ക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത റിട്ടാണ് മാൻഡമസ് മാൻഡമ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നാം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് മാൻഡമസ് എന്ന റിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നാം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആവില്ല ഈ മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആവില്ല മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നിയമപരമായി കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കീഴ്ക്കോടതികളോടും അത് നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഉന്നത നീതി പെടുത്തേണ്ട അധികാരമാണ് മാൻഡമസ് നിയമപരമായി കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കീഴ്ക്കോടതികളോടും അത് നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഉന്നത നീതി പെടുത്തേണ്ട അധികാരമാണ് മാൻഡമസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് അടുത്ത റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ കീഴ്ക്കോടതികൾ അവയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തടയുവാൻ മേൽക്കോടതികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ കീഴ്ക്കോടതികൾ അവയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തടയുവാൻ മേൽക്കോടതികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ജുഡീഷ്യൽ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രൊഹിബിഷൻ ബാധകമാകുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് ബാധകമാകുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ബാധകമാകുന്നത് അടുത്ത റിട്ടാണ് സെർഷ്യൂററി ഇതും കോടതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിട്ടാണ് കീഴ്ക്കോടതികൾ സ്വന്തം അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ അസാധുവാക്കുവാനുള്ള മേൽക്കോടതികളുടെ അധികാരമാണ് സെർഷ്യൂററി കീഴ്ക്കോടതികൾ സ്വന്തം അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ അസാധുവാക്കുവാനുള്ള മേൽക്കോടതികളുടെ അധികാരമാണ് സെർഷ്യൂററി വേറൊരു വിധത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഒരു കേസ്
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഈ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഏവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഏവർക്കും പി ഫാക്ടറി ടീമിൻ്റെ വിജയാശംസക